，洪总，您找我。这是一百万，拿着它离开洛言。我为什么要离开洛言啊？你陈明是个废物，给不了你老婆想要的生活。我可以，仔细看吧。哎呀，不得不说，你老婆罗言真的很润呢、啊。混蛋，老子要杀了你！你。呸！狗东西，敢他妈打我！捏死你就像捏死一只臭虫！来人，拖出去！这个 AI 合成真是个好东西啊！罗言，我一定让你乖乖躺在床上，治好老子的病。陈明回来了，什么事儿？说。难道我拿下盛世集团的事，陈明已经知道了？怎么样，惊不惊喜，意不意外？我觉得自己的语文水平已经跟不上你的发展脚步了，罗。啊！我让你翻译给我听，什么他妈的叫他妈的惊喜？你是不是高兴过头了？这才哪儿到哪儿啊！我还要挣更多的钱呢！牛逼啊！啊，我开心，我太他妈开心了！我我我他妈太开心了！抽什么风啊？怎么了这儿？我就想多赚点钱，有什么问题吗？没问题，是我的问题。跟我睡觉又睡不出钱来，只有跟黄总睡才能产生巨大的经济效益嘛，是不是？啊？你的意思是，我买房子的钱是跟黄总睡觉睡来的？到时候我陪他睡了。陈明，你混蛋！他的好，好啊！我说怎么三个月的时间，从一个底层职员，一跃升到市场部经理，原来是千里马遇上伯乐呀！之前黄总还和我说，你跟你们销售部的柳晴走得很近，可我选择相信你，而你呢，不知道从哪里听信了谣言，一上来就给我扣帽子。我罗言就这么不值得你信任吗？事实就摆在眼前，有什么可狡辩的？如果你想追求更好的生活，我可以跟你离婚，但你为什么要背着我做那些肮脏的事儿？闹了半天，你就想离婚是吧？好，我成全你，我现在就去找黄总，我现在就搬到他的豪宅里去住。你去啊！喂，自我介绍一下，我是黄耀东名义上的妻子。赵瑞玲，名义上的妻子，没错。黄耀东和罗岩的事你应该也知道了，他可以拥有你的老婆，你也可以拥有他的你就是赵瑞玲，不然呢？这个世界上还有第二个女人能跟我比吗？所以你叫我来干什么？不好笑，上头了。愣着干嘛？啊、嗯。哦。嗯。哎，笨手笨脚的、啊，坐吧。哦，我能信任你吗？嗯嗯，那要看你想干什么。你恨他们吗？谁啊？你现在最恨谁？我他妈现在最恨的人是你，我恨的都立马办了。啊，不是，我现在最恨的人当然是我的老婆，你的老公啊。想不想报复他们？呃，怎么报复？违法乱纪的事我可做不了啊！不违法也不乱纪，顶多有点丧良心。丧良心那倒不要紧，可让别人知道了，多不好。
。我不说，你不说，怎么会有人知道呢？让他打头了。周总，嗯，别卖关子了，到底想干什么？说吧。很好。看来你不是一个会被欲望冲昏头脑的人，就他妈差一点了。你我合作，合作，合作什么？扳倒黄耀东。我扳倒黄耀东。对，实话告诉你吧，我跟黄耀东早已形同陌路。之所以还维系着婚姻关系，是因为资产分配的事还没有谈妥。本以为就打算这样一直耗着，可没想到就在刚刚，黄耀东那个废物。把他和你老婆的照片发给我看，以这种无耻的方式羞辱我，所以我要报复他们。好，狠狠的报复他们。你说，我们应该怎么做？你我合作，将他赶出回皇。啊，好。下来呀、啊，赵总啊，咱们还是先商量正事吧。因为今天我把黄耀东给打了。估计明天他就会把我开除，咱先看看这事儿应该怎么解决。哼，办法多的是。哎，这个罗岩可真是厉害啊！这才当上主管两个多月，就晋升成了经理。私底下不知道陪黄总睡了多少次呢。这谁要是罗岩的老公啊？这头顶上不顶着一座呼伦贝尔大草原吗？哎呀，陈明，真不好意思，我忘了罗岩是你的老婆。第一步，你得拿下销售主管的职位。销售部的客户资源就是辉煌的命脉。只要我们手中掌握着辉煌的大部分客户，日后就不怕跟他黄耀东撕破脸。还我说陈明，你该不会是不行吧？满足不了罗岩，所以他去找的黄总。好你个陈明！我是你主管，你居然敢打我！我今天就打了，谁让你嘴贱？我看你就是欠打，反了你了！这个月一千多块钱的绩效，你一分都别想要！我这就告诉我大舅，把你开除了。好啊，那既然我都要被开除了，那老子也不惯着。陈、啊、明，住手！大舅，你可算来了。这个陈明，我不过是身为主管，在工作的事情上多说了他两句，他就当着全公司人的面打我。你一定得帮我做主，赶紧把他给开除了。好你个陈明啊，反了你了，居然敢在公司殴打上司，严重违反公司制度。现在，我以销售部经理的身份命令你，立刻滚出回华。想开除我，你刘伟还不够格。哎呀，陈明，我知道你也不容易，家里还有个生病的老母亲，还有一个刚上大学的妹妹。如果你想留下来的话，不如这样，跪下来求我，把我的鞋底舔干净了，说不定我还可以大发慈悲，和我大舅求求情，让你继续留下来。<笑>之前我陈明确实人微言轻，但是现在不告诉你康熙，我即将取代你。成为销售一部的新主管，<笑>陈明，你不会是因为老婆出轨把你脑子给气坏了吧？你不过是一个小小的职员，一没人脉，二没背景，还妄想升职加薪。<笑>我看你还是洗洗睡吧，别做白日梦了。依我看呀、啊，他陈明就是占了罗经理的光。哦，对了。难怪陈明天这么硬气，难道说罗经理爬上黄总的床是他陈明一手安排的？哎呀，那我可真得刮目相看你了，你真是干大事的人呐！原来这一切都是陈明安排的呀，陈明，你还真是大丈夫能屈能伸啊！为了上位，连自己老婆都能给别人用。<笑>
。罗言他为了钱什么都做得出来，但我不一样，因为我有底线。陈明，你把话给我说清楚，我罗言为了钱都做什么了？你跟黄耀东那点破事，全公司上下连一条狗都知道。<笑>陈明，你骂谁呢？好啊，陈明，我也不想跟你多说了。这是离婚协议，既然你不想过了，那就离婚吧。恭喜罗经理成功甩掉我这么个废物！恭喜罗经理成功甩掉我这么个废物，终于可以和王耀东双宿双飞了。既然我们已经离婚了，那我和谁在一起？是我的自由，就算我跟黄总在一起，你陈明也管不着。哎呀，陈明，这离婚协议可签不得，这要没了罗经理，你还拿什么要挟黄总啊？这取代我成为销售一部主管的美梦，不就泡汤了吗？好啊，既然你们认定我是靠罗岩才能当上主管，那现在我和罗岩已经没有任何关系了，你敢不敢和我赌一把？说吧，赌什么？我会给你留条底裤的。如果今天我没有当上销售一部的主管，我听凭你们两个的处事，任你们两个处罚，我陈明绝对不会说半个不字。但反之，如果我当上了，你们要怎么样啊？大不了老娘就陪你睡一觉，就怕你不行啊！<笑>看来陈明是非要丢这个脸了，那我们就成全他啊！好啊，那我们一起去黄总办公室，我要让你们亲口听到他宣布这个好消息。嗯好呀，走。最近刘伟这小子没犯浑吧？他呀，手脚倒还挺干净，就是其他方面嘛。黄总，嗯，废物，你他妈还敢来，刘伟！你他妈干什么吃的？我让你把他开了，还敢带他来我办公室？你他妈是不是不想干了？哦，不是，黄总，是这样的，陈明这个不知死活的小子，刚刚和我们打赌，他谎称您要提拔他成为销售一部的新任主管，还说是您亲口说的，所以，我才把他带过来了呀。我说陈明啊，你脑子里长瘤了吗？啊，压迫脑神经了？还我的意思，老子的意思是你赶紧麻溜的消失，滚蛋！听到了吗？陈明，听到了吧？黄总压根儿就没想过要提拔你。说吧，什么时候兑现赌约？康总大可放心，我陈明愿赌服输。<笑>不过兑现赌约之前，能不能先让我和黄总说几句话？或许他会回心转意呢。死到临头了，还嘴硬。黄总。您不要着急让我滚，我这里有个东西，或许你会感兴趣，要不要看看？你有什么东西让我感兴趣啊？难道是他老婆罗岩的裸照？<笑><笑>我劝你他妈识相的赶紧滚，不然像昨天一样，把你像一条死狗一样的扔出去。我知道黄总时间宝贵，一分钟就给我一分钟，您看完再做决定，是不是要开除？如何啊，黄总？你的老婆也很润啊？他妈什么意思？字面意思，黄总，这个主管位置，你给还是不给啊？你他妈威胁我啊,啊？那这么说就是没得谈了？嗯，撤回，赶紧撤回，陈明，我什么我呀？你失言。快点，黄总，您不要着急嘛，你看清楚。嗯，你他妈耍我、啊啊嗯！各位同事们，不好意思啊，发错了。黄总，下一条就不会发错了。好，不就是一个主管的职位吗？我给你，谅你也掀不起什么风浪。嗯，让康鑫跟陈明交接一下工作啊！我，黄总，不能啊！对啊，黄总，你怎么能这样啊？
。陈明，你到底给黄总看了什么？他妈算个什么东西？老子做个决定还得一桩桩、一件件跟你解释吗？可是你闭嘴！啊、不用，不用。您的意思，就是天。就是我们辉煌的圣旨。放心啊，什么时候兑现咱们的赌约？不可能！你休想！我不会陪你这个废物睡觉的。王总，之前承诺过什么，马上兑现，否则滚出辉煌。黄总，闭嘴！再敢多说一句，一起滚！陈明，下班之后，我在公司对面的宾馆等你。<笑>你呀、啊。我先走。你<笑>说，你是不是跟陈明那个瘪三鬼混，给老子戴绿帽子？<笑>黄耀东，我给过你机会了，你不中用啊！你以为罗岩就能治好你先天性功能障碍了？笑死！你这个烂瓜，从来就没有熟过。<笑>贱人，老老实实在家待着。从现在开始，哪儿都不许去。哼，脚长在我身上，我爱去哪儿就去哪儿，跟你有什么关系吗？要去哪儿？我去哪儿关你屁事？我就是去找陈明，那又怎么了？比起你这个不中用的男人，他比你更美，更爷们。贱人。<咳><咳>陈明怎么着，哥几个，缺钱了？我今天不要你的钱，我要你第三条腿。老孙子，哟，你小子可以啊，留两下子。怎么着，北玉丁陈宁，像你讨教一样。呀！啊！出刀！啊！啊！啊！啊！啊！啊！说，谁派你来的？有能耐你弄死我！这里到处都是监控。好啊，老子就弄死你，最多判我个防卫过当。啊！啊！我说，我说，我说，我说，是罗经理，罗经理让我们来的。罗岩啊，罗岩，咱们的情分也就到此为止了。我陈明，你回来了。赵总，你怎么在我家啊？我想在哪，你管得着吗？你你怎么知道我家住哪儿啊？想知道你家住哪儿不难吧？我今天来，你开心吗？开心，开心，我好开心。嗯，怎么喝这么多、啊？陈明，以后我也住这儿。赵总。这不大好吧？咱们俩只是合作关系，没必要同居。再说了，你这么个大美女，整天和我在一起，万一哪天我要兽性大发，把你给冲动，这事儿啊，吃亏。今天我就给你这个机会，别，你敢吗？赵总，算了吧，我可是正人君子。不像黄耀东那个畜生，你这脸上的伤怎么回事啊？哼，还不是畜生打的。真是畜生，竟然对一个女人下这么狠的手。这算什么？家暴不过是家常便饭。自打结婚以来，和黄耀东相处的每一天都是煎熬。那你这日子过得多痛苦啊！为什么不离婚呢？以赵总您的条件和长相，您还怕离了他黄耀东你嫁不出去啊？<笑>你以为我不想离婚吗
，家族联姻式的婚姻利益永远是第一位。你别看我在外面是人人尊敬的赵大总裁。可你知道我最想过的就是普通人的生活吗？可我偏偏是赵总，我做不到啊！赵大总裁，您这可是凡尔赛了。您看看我们普通人的生活，每天为了赚那点小钱，起早贪黑的在外面装孙子，在公司被你老公穿小鞋，过年回家还得看岳父岳母的脸色，被骂了连头也不敢抬一下。就这几十平的小屋，还是租的，连个女人都留不住。几百平的大别墅，就能留住人吗？周总，您放心吧，我一定会搬到黄耀东啊。陈明，陪我睡一晚。我我，你放心，虽然和黄耀东结婚这么多年，但是我从来都没有尝试过做女人的滋味。黄总，他不行。不行啊、<笑>你不亏，赵总，你误会了，我不是嫌弃你，我只是。黄耀东能上你的女人。你也能拥有他的女人。罗岩，你们怎么来了？好啊，陈明，你个王八蛋，前脚刚和妍妍离婚，后脚就花钱找了个坐台女回家滚床单了是吧？妍妍，你看黄总说的没错，陈明他就是个垃圾，根本不值得你同情。你说话给我放尊重点啊！陈明，原来你之前这么胡搅蛮缠，就是为了领他进门啊！我早就看出来了，陈明私生活混乱，是个狐狸精就往家里，也不怕得什么脏病。啊、你个贱人，你敢、啊！你们闹够了没有？大半夜跑到我家骂我老婆，给我滚！我靠！这女人疯了吧？叫我老公，这不彻底说不清了。好，我们滚。陈明，这是你家的钥匙，之前忘换，现在不是。哼，刚刚张云讲话是有点难听，你没打他了，不打扰了，告辞。我们走。妍妍。妍妍，你别拉我！那狐狸精今天打了我一嘴巴，我非得给那对狗男女一点教训不可。张颖，听我的，这件事情到此为止。算他沉迷有本事，前脚刚和我离婚，后脚就带了个大总裁回家。大总裁？那女人不是座谈女？那个人是辉煌的幕后股东之一，监理都时尚国际的总裁，赵瑞丽。丽都时尚国际，那不是黄总老婆开的公司吗？妍妍，你要发达了？发达什么？哎呀，你傻呀！要是让黄总知道了这件事情，你就可以转正了，名正言顺的当上富太太。张颖，你在乱想什么？我和黄耀东不是你想的那种关系，别瞎猜了。今晚我先回我妈家去住，你也早点回去。记住，这件事情到此为止。行了。戏都演完了，赵大总裁是不是也该走了？我一个大总裁给你一个小职员做老婆，你还不乐意了？赵总裁大气粗，赵总牛逼，那就别赖在我这个小出租屋里了。大晚上的，你这一直光着两条大腿在我前面晃来晃去的，就算我为人正直，也很难保证不会对你做出什么出格的事儿来。你敢吗？妈的，死就死吧，赵总。是不是太瞧不起我了？嗯，好啊你，你还真敢对我图谋不轨。我刚才帮你，只不过是看不惯那个张颖趾高气昂的样子。别想多了。你怎么了？没事
，一点小伤，白事。是不是又是黄耀东派人对付你了？周总，那边有医药箱，你帮我拿一下。好。说出来，也不怕你笑话。据赌我的人说，是罗岩找的他们。不过这事儿，也不能全信吧。他都这样对你了，你还替他找不？罗岩这个贱人，也就看着清纯。石子和黄耀东也是一类人，真是人找人，狗找狗，倒还挺般配。啊，对了，忘了和你说正事了。我已经要挟黄耀东，成功拿下销售部主管职位。计划开始了。计划开始了，哼、嗯，那后面怎么做，你应该知道吧？放心吧，我一定会尽快接触更多的客户资源，并将这些人脉牢牢的把握在我的手里。<笑>真没看出来啊，你沉迷深藏不露啊！哎，周总，我告诉你啊，你可别小瞧我。这些年我之所以没有混出名堂，都怪那个狗上司康心，仗着他大舅刘伟是经理，处处压榨老总。现在我终于有机会大展拳脚了。这些年失去的，老子一定要亲手拿回来。哦，对了，你取代康兴成为新的主管，刘伟那个老狐狸，表面上不会说什么，但是背地里一定会给你使绊子，你一定要小心。算了，兵来将挡，水来土掩。那你先好好休息吧。嗯。赵总，你来真的？你真要和我同居啊？你住外面，我住里面，怎么能算同居呢？晚不合适吧？大舅，怎么搞啊？哎呀，黄总说怎么搞就怎么搞嘛。可是我咽不下这口气。我又何尝咽得下这口气呢？放心，陈明这个主管的位置。我是不可能让他坐稳的。大舅的意思，是找到办法对付他了。没错，我记得新月那边的合同一直迟迟谈不下来，不如就让陈明去趟一趟这滩浑水好。新月这个单子，市场部跟了三个多月，一直没有谈妥。<笑>听说对方的老板根本就不在乎辉煌让利多少。连罗经理都亲自出马了，哼，快，快去，把陈明叫到我办公室来。嗯。刘经理，明天找我啊！哎呀，陈主管来了，快请坐，请坐。哎，找陈主管您过来呢，首先是恭喜陈主管高升。二来嘛，工作上有些事儿需要陈主管多出出力。陈主管，你不会推辞吧？刘经理客气了，工作上的事情是我分内之事，你是我领导，我自然要听从你安排嘛。呃，事情是这样的，新月那个单子不是很棘手吗？市场部已经跟了三个月了，迟迟不见效果，公司上层很是着急。最后一致决定，让我们销售部也出人，配合市场部拿下新月这个单子。就是不知道陈主管你有没有信心呢？刘经理啊，据我所知，这个单子目前是罗经理在跟进吧？我这个时候插手，恐怕不合适吧？哎呀，这有什么不合适的呀？陈明啊，我知道你和罗经理之间的关系，但是工作。就是工作，你必须把个人因素全部抛开。如果新月这个单子拿不下来的话，那月底主管考核的时候，我就不敢保证你这位子还能坐得稳了。好，那既然刘经理这么信任，那我就恭敬不如从命了。您看我什么时候去找罗经理报道呢？哎呀，越快越好。这是新月老板的资料。<笑>李月婷，三十岁。
离过婚，有个儿子，儿子如今在幼儿园上中班。罗经理就在新月，你现在去和他会合啊！好，我马上过去。哎，你什么意思啊？这不是公司安排我们销售部派人配合你们市场部吗？销售部派来的人就是你、啊。行，聊工作吧。罗经理，事情进展的怎么样啊？目前还没有什么进展。新月的李总一听说我是辉煌过来的，始终不愿意见我。我决定在这里蹲到他下班，只要让我见到李总，我一定要缠着他签下合同。这样恐怕不妥吧？这种时候，咱们再强行逼着李总见面谈话，恐怕会适得其反。我建议还是换个方式。建议无效。既然你们销售部是来配合我们市场部的，那就老老实实的按照我的方式。你要是不满意我的安排，现在立马给我走。你吃错药了吧你？行行行行，你是领导，你说了算，我听你安排成了吧。李总过来了，记住了吗？一会儿千万别乱说话。李总你好，耽误你几分钟时间，我是辉煌的罗岩。有些事情想和李总您聊一聊。我就说了，这种方式行不通嘛。陈明，你是不是有病啊？我们是要把李总留下来，你怎么还把他送走了？我说罗岩，你说话能别这么刺耳吗？这单现在是我和你一起做，你失败了，我不也失败了？我没工夫跟你吵，我就不信我打动不了李总，我就在这边等他。你要是觉得这种方式行不通，你可以先走。下午三点半，正是幼儿园放学的时间，难道李总是去接孩子了？哼！什么人嘛，这是，连招呼不打就走。等一下，想吃什么呀？我想吃炸鸡。哎、小心！嗯嗯啊！鱼鱼鱼鱼鱼鱼，鱼鱼你没事吧？你还好吧？慢点，没事。怎么样？谢谢你啊。我看你怎么有点眼熟啊。啊，对，李总，你忘了，刚刚我们还见过面呢。<笑>哦，我知道了，你是辉煌的人。对对。那你出现在这儿是？李总，我就是找您来的。你还做了很多功课啊，叔叔，我可以和你交朋友吗？当然可以啊，以后啊，云云只要放假了或者放学了，都可以找叔叔玩，好不好？好。云云，叔叔那么忙，哪有时间陪你玩啊？没事儿，小孩嘛，我这个人就爱跟小孩玩。云云，叔叔答应你，只要你之后有时间，叔叔一定会去找你玩，好不好？好，我们拉钩。拉钩上吊，一百年不许变，<笑>真乖。男人没一个好东西。小陈，嗯，我看你岁数不大，嗯，结婚了吗？结了，但是又离了。有孩子吗？还没有，条件不允许。挺好的。啊，挺好。哦，不好意思，我有点唐突了。啊、哦，我先把孩子送回家，你去公司等我吧。哎，谢谢李总。
，走吧，云云。拜拜，云云。拜拜。拜拜。陈明，销售部是派你来协助我们市场部的，你可倒好，一下午连人影都没有，现在快下班了，屁颠屁颠的跑过来。我说罗岩，你吃火药了，这么臭？实话告诉你，我刚才去见了李总。陈明，你可真是张口就来啊！我不但见到了，而且我们聊的特别好，待会儿进去签个字就完事儿。<笑>我知道你不相信，待会儿签完合同你就信了，走吧。您是陈先生啊，没错，我就是。李总吩咐过了，是来找李总谈合作的事的，对吧？对，我领你们去李总的办公室。嗯。这位女士，李总吩咐过了，这单只和陈先生签，别人他不信任。呃、啊，好，陈明。你先进去跟李总签，我在外面等你。陈先生，请。这位女士，请。有点，有点小啊。啊啊哎，我帮你。啊。啊啊我我我自己来吧，陈明，你来了，不好意思，就是我，我不应该。哎呀，别说了。哦，婷姐，这个是我们公司的合同。哦，好，我看一下。你怎么还穿着这件衬衫啊？都脏了。这不是没来得及换吗？让李总见笑了。你等一下。这是我给我前夫买的，你试试看合不合身。这是你前夫的衣服，我穿不太合适吧？这有什么的，你试一下，我看看。哦。听见了啊！怎么样，舒服吗？啊，舒服，啊。就是感觉有点短、啊。没有啊，挺好的。哎，哎，哎，塞进去试试。哎哎，我帮你。我去，他们在干嘛啊？好像是有点短。那从后面吧。啊、哦、啊！罗经理，你看，这是什么？嗯，这是什么？这不就是你出卖肉体的证据吗？嗯，我我什么？哎，不是，罗岩，你什么意思啊？什么意思？还用我说吗？陈明，没想到现在已经堕落到这种地步了。吃赵瑞玲的软饭不够，现在又盯上李月婷了，是吧？你，你不带这么污蔑人呢？还得装我不灭？人家都嫌你短了。我，我，我也觉得。你你我怎么？嗯。待会儿把这个东西放在酒里，让罗岩喝下去。事成之后，还有我还。我这可是为了黄总背叛了姐妹，黄总可不能食言呢。这是为他好，也是为你好。合作愉快，黄总。我在隔壁包间等你。
妍妍，到底怎么了？来，无罪不归。莹莹，你说我跟陈明离婚对吗？当然对啊，陈明那种窝囊废怎么配得上妍妍你？怎么，他又纠缠你了？他没有纠缠我，只是有些时候，我明明告诉自己不要去在乎他，可还是会去偷偷的在乎。莹莹，你说我是不是犯贱了？妍妍，我理解，毕竟你和那个窝囊废一起生活了这么久。要说没一点念想，那是不可能的。但是你要清楚，是他背叛你在先，你心理上不用有任何负担，更不需要去在意他。你说的没错，是陈明先出轨的，他就是个王八蛋。莹莹。我好像喝猛了，好难受。我我想回家了。哎，你别着急啊，慢点。干的不错啊。嗯，黄耀东给张颖什么？难道是他们背着罗言达成了什么交易？不行，我得把这件事情搞清楚。一粒药价值十万，妍妍，你可真是我的……什么药片价值十万啊？你还我，陈明，你这么吓人有意思吗？你赶紧还给我！还给你，还给你可以，但是你必须把事情给我交代清楚。你算个什么东西？我凭什么要跟你交代清楚？再不还我，我可叫人了！你叫呗，你要是不怕闹到人尽皆知的话，你就尽管叫，叫吧。你什么意思？这药什么意思？说，你跟姓黄的干的什么勾当？啊？你说我要把这事告诉罗岩？他会怎么想？你威胁我，我就很好奇，这十万一粒的药到底是个什么药？陈明，我劝你少管闲事儿。哼、哎，嗯，嗯，你他妈个！嗯，你敢不敢跟我睡一觉？好啊，隔壁就是宾馆，要不咱们彻夜长谈一下？嗯，其实老娘早就想睡你了，是吗？你看我比罗岩怎么样？你比罗岩啊？还这么脏！陈明，你他妈敢耍我！老子高兴，耍你怎么了？我再给你最后一次机会，要么自己老实交代，要么我现在就报警抓你！你好，我交代，罗岩可能有危险，真他妈润呐！终于把你搞到手了，什么？你不是我的妻了？还他妈想着他？啊！老子今天让你好好的爽一爽啊！黄耀东，这你你他妈的你！哎！罗岩，罗岩，笑笑。什么呀？他妈的
洪耀东，全明，怎么毁老子好事儿？<笑>黄耀东，你整天说这个润那个润，原来你才是最润的啊！全明，<笑>怎么样？要不要我报警啊？让警察过来？嗯，下三滥的东西！你以为让张颖偷偷给罗岩下药的事，老子不知道吗？啊！畜生！敢出卖老子，陈明，我给你二十万，就当今天什么都没发生过，怎么样？二十万，五十万，你给老子一百亿，老子或许会考虑一下。我劝你想想得罪我的后果，后果，你妈的后果！陈明，你他妈干嘛你、啊？你不是想要爽吗？老子让你好好爽爽！罗岩，醒醒！罗岩，真的呀？罗岩，你跟黄耀东之间到底发生了什么？醒醒！罗岩，陈明。算了，都闹到今天这个地步了，我管那么多干什么？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯喂。喂，陈明，你干嘛呢？这么长时间才接电话，你跟哪个女人在鬼混呢？哎呀，赵总。你还不允许别人有点事儿呢，没接到，怎么了？懒得跟你生气。你现在在哪儿？我现在在，在外面呢，待会儿就回来。赶紧的，我忘带钥匙了。好好好好好，现在回来了。你在家呀、啊？那你骗我说你没带钥匙？怎么，喊你回来你还不乐意了？是被哪个骚狐狸绊住了脚啊？哎，这女人不会知道刚才我和罗岩在一起了。你都知道了？当然，我全看见了。你身上这套西服也是幼儿园那个女人买的吧？幼儿园？嗨，你说的是新月集团的李总啊？那是我公司的客户。客户？嗯，没错。今天刘伟让我去跟进新月集团的一笔大订单，据说那笔订单市场部跟进了三个月都没有拿下。我一出马，立马就签了。新月的老板李月婷离婚带了个娃，你说他不但和你签了合同。还送了你一套价值不菲的西服，<笑>你说是不是出卖色相才拿下的订单？哎呦，赵总，你怎么把人想的这么脏啊？那李老板身材确实火辣，但是我陈明也是有原则的人啊。嗯，再说了，就算我和李总发生点什么，这事儿，赵总你恐怕也管不着吧？你。再说了，就算我和李总发生点什么，这事儿，赵总你恐怕也管不着吧？你啊，陈明，我希望你明白，现在是非常时期。再说了，如果你有什么需要
，可以告诉姐姐啊。你，赵总，您就饶了我吧。上次已经被您捉弄了一回了，还来啊？赵总晚，我洗洗睡了啊。<笑>哟，这不是陈主管吗？怎么今天没有去跟新月的单子？不会是知道自己根本就签不下来，所以干脆主动放弃了吧？你还真是我肚子里的蛔虫啊！老子放什么屁，你都知道。陈明，你别以为我叫你一声主管，你还真把自己当个葱了。不妨告诉你个内幕消息：这新月的单子，你要是没拿下来，主管的位置。你就别做，我做不做主管，关你屁事儿啊！是不是老子每天不骂你几句，你就心里不舒服啊？啊！还有，谁告诉你信越集团的单子老子没签下来啊？你签下信越的单子，这怎么可能啊？别开玩笑，又吹什么牛啊你！这个就是我和李总签的合同。这个合同我倒是想给你看看，可惜啊，你级别太低，没资格。陈明，敢不敢跟我打赌啊？怎么个赌法啊？就赌新月这单子的真实性。要是真的，我叫你一声爷爷；要是假的，你立刻给我滚出辉煌！敢不敢赌？<笑>真他妈的幼稚！我喜欢，不过这个赌约是不是有点太小了些？那就再加两万块钱赌注。好，那既然孙女想孝敬爷爷，那爷爷就孝纳。我正好准备去找你大舅，走吧，一起吧。走就走。陈主管来了，有什么事儿吗？康心，你怎么也来了？大舅，陈明说他刚签下了新月的单子，我不相信，就和他打了个赌，想请你帮忙做个见证。没错，我和康信打赌，倘若我拿下了新月的订单，他就喊我一声爷爷，外加输我两万块钱。倘若我没拿下新月的单子，我就立刻滚出辉煌，同时我也输给他两万块钱。陈主管，此话当真？当真。好，大丈夫一诺千金，言出必行。谁要是不履行，那我可不轻饶他。当然，愿服输。那你还愣着干什么？还不把合同给刘经理看？刘经理，这是合同，您过目。嗯哼哼哼哼。大舅，这个合同肯定是假的吧？是真的。哼，怎么可能？陈明，怎么可能拿下新月的单子？这其中肯定有问题。这确实是新月的公章啊。短短一天时间，就能拿下新月的合同，陈主管果然能力不俗啊！嗯<笑>，呃，不过依我看啊，你们两个之间的赌约，要不算了吧？刘经理，大丈夫言出必诺，我相信刘经理会做好这个公证人，<笑>对吧？呃，好。既然陈主管这么坚持，那我会做好这个公证人。康心，咱们俩的赌约是在这儿履行呢，还是出去履行啊？陈明，你别太过分！哎，我还就过分了，刘经理啊，啊！哎呀，康心，你刚刚答应什么了？现在履行？他就。让我叫他爷爷。嗯，那就给我给我叫爷爷。嘿，乖孙儿，真听话。<笑>那这两万块钱，哎，钱收到了，真乖。孙女儿，爷爷还有事，先走了啊。哎。嗯哼，嗯哼，嗯哼，嗯哼，嗯哼，嗯哼，啊，嗯，陈明这个王八蛋
还这么羞辱我！哎，行了行了行了，你以为你叫爷爷，我这个当舅舅的不也吃亏吗？妈的，陈明，走着瞧。今天真走运，白捡两万块钱。<笑>喂，陈明，陪我回趟我父母家，我待会儿去公司接你。这。我准备和黄耀东谈离婚的事，我和我父母说了。我爸倒是没说什么，但是我妈一直不同意。为这事儿，昨天我俩大吵了一架，我就告诉我妈我在外面有人，并且还怀上了他的孩子。哦，啊，赵总，你不会想让我假扮奸夫吧？没错，赵总，您这玩笑开的也太大了，我可接不住啊。没开玩笑，我是认真的。认真就更不能去了，我要是去了，你妈不得拿菜刀砍死我！怎么不愿意帮这个忙？哎呀，不是帮不帮忙的问题，我要是跟你回去，名不正言不顺，你妈不得五十万，帮我说服我父母。这可是一百万，成交。这卡里有一百万，拿着它离开我女儿。妈，你干嘛呢？你闭嘴！我去，黄耀东一百万，赵瑞玲一百万，他妈又来一百万。我陈明要是个软腿子，我就发了呀。嗯，阿姨，这一百万太少了。陈明，你瑞玲，你看见了吗？这就是你一心想过日子的男人，一百万他还嫌少。阿姨，我不需要你给我一分钱，我只需要你还瑞玲自由。自由？对，自由。爱情需要自由，婚姻同样需要自由，而这两种东西瑞玲都没有。瑞玲和我提过，她的婚姻是您一手操办的。黄耀东他是有钱，可是您了解您的女儿真正需要的是什么？您知道您一手操办的婚姻给他带来多大的痛苦吗？我告诉你，金钱是买不到幸福，但是金钱能买到生活保障。你能给瑞玲什么样的生活保障？瑞玲确实能给我生活上的保障。嗯，啊啊，嗝屁了啊！啊<笑>但是我起码每天不会让他活在痛苦当中。你今天就算是说出花来，我也不，我也不会同意瑞玲和你在一起。哎呀，哎呀，你就气死我了！哎呀，不好意思、啊，这什么玩意儿这是？赵总，阿姨没事吧？阿姨倒是没什么事儿，但是你脑子是真不好使。我这不是大大大事若愚吗？便宜你了，便宜我吗？嗯，什么意思啊？你是猪啊，这都听不懂。我妈同意我俩在一起了，这也都能同意啊？嗯，因为我妈觉得你够笨，所以同意了。哦，哎，赵总，你到底跟阿姨说什么了？我跟我妈说了黄耀东出轨罗岩的事儿了。是他黄耀东初一在前，我十五在后，所以这婚必须离。再说了，我怀了你的孩子，他只能同意了。这么简单？当然不是了，我只是简化了告诉他的。哎，赵总，我觉得这不妥啊！你这孩子怀了不得生吗？你这个肚子不可能天天一个样吧？你什么意思？<笑>你是真想让我怀一个？我倒是敢怀，你敢住吗？呃、你敢吗？这这，当我没说啊。反正我的任务是完成了。赵总，什么时候结下演出费啊？嗨，你以为会这么简单吗？你能保证我妈以后就没有新的情况？哎，赵总，你这一百万也不好挣啊。那还用说？如果事儿能那么简单解决，还用得着用你吗？哎，不是赵总，难不成你想让我陪你演一篇长篇电视剧啊？得了吧，赵总，演个小短剧算了。喂，赵总，您上次让我查的事查清楚了，就是一个叫赵虎的家伙安排的人教训的陈明，也是赵虎指使那伙人将罪名嫁祸给罗岩的、嗯。你在背着我调查上次那件事？我是想把证据摆在罗岩面前，好替你讨回个公道。电话里的人说，上次堵我的人是赵虎安排的，也是赵虎派那帮人去诬陷罗岩呢。你知道赵虎？好像是黄耀东的手下。看来我们都错怪罗岩了
，幕后主使是黄耀东。哎，错怪谈不上吧，顶多只能证明罗岩他不是主谋。你可不能对罗岩还抱有什么幻想啊！他要是念及旧情，就不会离婚转投黄耀东的怀抱。对不起，陈明，我骗了你。其实是因为我把黄耀东先天性功能障碍的事告诉了我妈，但现在这个消息我不能让你知道，因为我不确保你知道后。会不会对罗岩旧情复燃？行，开车吧。我靠，家里遭贼了！小区有监控，我去调监控。哎，几十年的老房子了，门口那个监控就是个摆设。那怎么办啊？总不能就这么算了吧？没丢什么东西，别折腾了呗。好嘞。要是被我知道是谁干，绝对饶不了他。那今晚我们怎么睡啊？反正我睡我屋。巧了，我也是。嗯、我跟你一起睡、啊，不行吗？这这这这这不合适吧，赵总？万一你要占我便宜，谁要占你便宜啊？我的意思。我睡床，你睡地板。哦，是我想多了。哎，我一个大美女睡你边上，你还打呼？陈明，我怕。陈明，抱抱我。这妞不会要霸王硬上弓吧？我到底该不该配合他？你敢吗？哎，赵总，咱们还是保持纯洁的合作关系吧。自己动手，不宜做事。你说什么？啊，没什么。我果然没有看错你，你不是一个会被欲望冲昏头脑的男人。哎喂，婷姐，有什么事吗？怎么，没事就不能给你打电话了？当然不是了，我只是觉得听见你这么大的老板，没事应该不会给我一个小喽啰打电话，所以顺嘴问了一下。你倒是还挺实诚的。呃，主要是云云念叨着你，所以想邀请你晚上过来一起吃顿便饭。你要是不方便的话，嗯、就算了吧。啊，方便方便，婷姐，你能邀请我吃饭是我的荣幸。这样，婷姐。你待会儿把你家地址发给我，我下班就过去。好，拜拜。荣幸。哎，来啦！婷姐，这是我给你和云云的礼物。你说你来姐姐家吃饭，还带什么礼物啊？下次不许这么客气了。陈叔叔，你可算来了！云云好想你哦，我也很想你，云云。云云，快看，叔叔给你带了什么礼物？哇、哦，这是我最喜欢的变形金刚，喜不喜欢啊？嗯，喜欢。谢谢陈叔叔。来，你看啊，这上面有个大炮头，它能发射导弹，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，就都打在你身上了。陈叔叔。云云喜欢你，你做云云的爸爸好不好？云云，这是个非常严肃的问题，可不能乱说。你就是不想做云云的爸爸。幼儿园这小朋友都说云云没有爸爸，我也想要爸爸。云云想要爸爸，我也想要爸爸。云云，陈叔叔都已经陪你玩了，怎么还闹脾气呢？我讨厌妈妈，讨厌陈叔叔。哎，哎云云。<笑>
天明，我想请你帮个忙。婷姐，你有什么需要帮忙的，你就跟我说，只要我陈明能办到，我一定竭尽全力。我想请你做云云的爸爸。啊，婷姐，你不会让我娶你吧？啊，婷姐，你不会让我娶你吧？啊，不是，不是这个意思。哦，那我就放心了。吓我一跳。陈明，其实我不说，你也能看得出来，云云她非常缺乏父爱，所以我是想，你陪我演一出戏，扮演云云的爸爸，陪着云云一起成长。陪云云一起成长，这可使不得啊，婷姐，不是我不帮这个忙，我，我就一粗人，根本就办不了父亲这个角色。你放心，这件事情不会影响你的生活，啊，另外。我也不会让你白帮我，每个月会给你支付五万的酬劳。哎，这不是钱不钱的事儿，这我是真的做不了这个事儿啊。其实真的没有办法了。我也曾经想过重新找个男人再结婚，但是他们都是奔着我的钱来的，都不是真心对云云好。可你不一样，我看得出来，你是真的喜欢云云。所以，我只能找你帮我了。哦，云云，回我写作业去。我，陈明，嗯，只要你同意，云可以叫你爸爸。我也可以，只要你同意，云可以叫你爸爸。嗯，我也可以。嗯，嗯，喂，哥，我跟妈来了。来，来哪儿了？哦，行，我马上回去。发生什么事了？哦，我妈和我妹从老家过来，我得赶紧回去。那我开车送你回去。哎，不用了。我家这么远，本来就是我麻烦你过来的。走吧。妈，你别生气了，哥马上就回来了。妈，雪儿，你们怎么来了？还敢问？妈都快给你气死了。我气的。我问你。你是不是背着嫂子在外面给别人当小白脸了？还有，你和嫂子是不是已经离婚了？好你个陆爷，你明知道我妈身体不好，还要刺激我妈。哦，你就是那个狐狸精吧？你还有脸来？雪儿，小雪，把窗户打开，一屋子骚气。阿姨，我哪里惹到您了？我是听说您来了，特意把陈明送过来的，我还给您带了礼物。扔掉我也不要。勾引别人家的男人，撞什么良家妇女啊！妈，这是我公司的客户，你还帮他说话不是？你要还认我这个妹妹，还认你这个妈，趁早给我断了！不是，他真是我公司的客户，不信你们可以上网搜嘛。新月集团李月婷，陈明爸爸，你什么时候回来给我讲故事啊？啊我哥，你我你，妈妈妈妈，没事吧，妈？开我车，马上送医院去吧。可不敢坐你的车，李总，回去你跟圆圆说、哎，我不能坐他爸爸。急救，地址是恒国路二十三号五零一，你们快来啊！妈怎么样了？都跟妈说什么了？我跟妈说什么了？我应该把你背后干那些龌龊事都说给妈听。是，我陈明是龌龊，可你罗艳云有多高尚啊？要不是你跟黄耀东搞出那些破事儿，能到今天的局面吗？我最后再跟你说一次。我跟黄耀东之间没有任何关系，事到如今也没什么好说的了，就这样结束挺好的。啊、医生，我妈怎么样了？好在送来的及时，病人已经脱离生命危险了，待会儿就可以转入普通病房，住院观察几天就没事了。啊，谢谢医生。
陈明，让你他妈吃错药了，得罪新月集团的李总，刚才给我打电话说要取消合作。你知道新月的合同有多重要吗？不管你用什么办法，搞定这件事儿。新月要是飞了，你他妈也别想干。现在说什么都没用，还是搞个新的方案，稳住李月亭吧。来嘛，自然是。当心干什么？我这红的还没好呢。伟哥，咱们要不换个地方吧？我总觉得这不安全。要的就是刺激，<笑>那也太刺激了吧！<笑>来了！哎呦，你干嘛这么心急啊？<笑>我现在就想吃了你妈，我的宝贝儿！<笑>哎呦，哎呦，好刺激、啊！来吧，<笑>来呀、啊！<笑>完了，我还是给你拿些泡芙吃吧。你回来了，赵总，你怎么又穿成这个样子？不行吗？你老穿成这样，你这白花花的大腿在我面前晃来晃去，万一哪天我控制不住那啥了你，你可别怪我。你敢吗？行了，别刷了。我给你看一个更好看的短视频。嗯？啊，这视频从头到尾就十三秒。嗯？难道这就是传说中的秒男？赵<笑>总，你聊正事，别瞎说。所以。你是打算拿这个视频逼迫老油子下台？刚开始我是这么想的，但现在我改变主意了。啊、哦，陈明，这可是千载难逢的好机会啊，千万不能错过。赵总，你仔细想想啊，即便是我拿这个视频威胁刘淼南下台，你以为我上位就那么容易啊？你以为黄耀东那个混蛋会乖乖的允许我坐在经理的位置？嗯，你说的也有道理。以我对黄耀东的了解，他宁可提拔一个新人，也不会提拔你做这个经理。没错，所以我觉得，与其利用这个视频逼迫刘淼南下台，倒不如利用手中的视频，牢牢的掌握住他，让他替我们办事嗯，这个计划不错，但是，这个刘淼南肯定不会乖乖听话的呀，嗯、你小心他反扑。放心吧，我会注意的。之前辉煌和金湖的合作马上就要到期了，有了这个视频作为把柄，我会要求刘伟让我去和金湖谈，只要我们能牢牢把握金湖这条线，就等于掌控了辉煌的命脉。只要我们能牢牢把握金湖这条线，就等于掌控了辉煌的命脉。你有几成把握能拿下金湖？说实话，一成把握也没有。此前辉煌跟金湖的合作一直都是由刘淼南负责，这么多年的合作关系，不是一朝一夕能够培养的。我只能说，去尝试尝试，看看能否打动金湖的负责人。好，你有困难随时打电话给我，我们一起想办法。好。哎，陈明。嗯。把那个短视频再给我看一下呗。哪个？就刚刚那个，刚刚，嗯，嗯，嗯，陈明，黄总说了，让你滚蛋。什么玩意儿？放下来！你说话就说话，拍个毛桌子！
，你说什么？有本事再说一遍！陈明真厉害，公然怒怼上司。陈明背后有赵总撑腰，当然硬气了。我说你说话就说话，拍毛桌子！现在听清楚了吗？你，陈明，刘经理你都敢顶撞，你要是不想干呢，你就滚，别在这里耀武扬威的。你算个什么东西啊？信不信我大嘴巴抽你、啊？哎，你干嘛呢？你还想在我面前对女同事动手啊？反了你了！我告诉你，陈明，今天就算是天王老子也保不住你了！立刻滚蛋！啊、说，要是这个东西出现在公司大群里，什么东西啊？我怎么……嗯？什么东西啊？我怎么？嗯嗯，跟你说了多少遍了，呵呵咱们是亲人，你是我亲叔叔，亲叔叔。啊、<笑><笑>我怎么不记得了？哎呀，不是我批评你呀，你这个人呀，什么都好，就是记性不好，一定要记得少加班，少熬夜。刘经理批评的是，那我们就再商量商量。大舅，直接把这小子开除不就行了？还商量什么呀？你给我闭嘴！我怎么做事需要你教吗？啊，对了，咱们跟金湖的合作马上就要到期了，希望下次由我去和他们谈。金湖，金湖可是。辉煌最大的原材料供应商啊，一旦跟金湖的合作出现问题，对我们辉煌来说那可是灭顶之灾呀、啊！这么大的合同，就算我同意让你去，黄总那边也绝对不会同意的。哎呀，刘经理啊，我希望你搞清楚，我呢不是在跟你商量，我是在通知你。小贼，跟爷爷玩，你还嫩了点。各位都停一下啊！明天我自掏腰包，组织一次部门团建，借此也让辛勤工作的各位都放松放松。提前说好啊，咱们销售部的每一位同志都得参加啊！地点就在咱们市的温泉中心啊。孙子，你又想耍什么花样？陈主管，柳小姐。你怎么一个人躺在这儿？在这儿躺着多没意思啊！下去玩会儿。你就不怕我把你给吃了？我来这不就是为了让你吃的吗？话说，我还没和男人在水里耍过呢。要不你成全我一次？<笑>先不说成不成全的事儿，你过来找我，刘伟不知道吧？说什么呢？我都听不懂。我是悄悄过来的，刘总怎么可能会知道呢？真是舍得呀，把柳小姐这么个大美人送到我怀里，可惜了，我无福享受啊。柳小姐，请回吧。你你什么意思啊？别人穿过的鞋啊，我不穿，怕有脚气。你嫌弃姑奶奶？你信不信？我现在就大声喊，你非理我。行啊，你叫呗。你要是不怕你和刘伟的视频出现在公司大群里，就尽管叫，叫。哎呀，我刚才开玩笑呢。
我怎么可能会叫啊？要叫也是去水里叫。陈主管，你要是喜欢听我叫的话，啊、柳小姐，哎呀，实话告诉你吧，咱们俩之间没有恩怨。要是我哪天把视频爆出来，也会给你打上马的啊。那东西在你手上，我怎么知道会不会牵连到我？哎呀，陈明，你听我说，你把东西交给我。姐姐给你做情人，好不好、啊？哎呀，行了，刘小姐，我又不是三岁小孩了。再说，我要真找情人，也不会找你。啊、你，陈明，还没有哪个男人拒绝过我呢。你给老娘等着，早晚有一天，我把你收拾的服服帖帖的。这个小子，真是油盐不进。没想到陈明居然能够抵挡得住柳晴这个骚货，这小子是不是不行啊？不要随便说男人不行。那我们接下来该怎么办啊？看来玩点狠的了。哼，大舅，您这招借刀杀人，真是。一箭双雕啊！对付陈明这种二愣子，办法有的是。哼！哎，你们要干什么？干什么？<笑>老子看你有点内容，兄弟们，我好久没有碰你人了。要不要一起玩玩啊？几<笑>位大哥，你们别闹了，<笑>我给你们钱，好吧？来，大哥，快过年了，给兄弟们买点烟酒。就这么点钱呀？你当我们是要饭的呀？我身上就这么多现金，我微信、支付宝也可以的。你看我像不像傻子呀？怕你找不到我？那那得了。明人不说暗话，你和辉煌集团解除合作，辉煌集团的损失谁来承担呀？谁派你们来的？老子都跟你说了，明人不说暗话，我们的老板就是陈明，我们只是奉命来给你上上课。陈明，可我遇到危险，第一件事情还联系你，我真是看错你了。来吧，小宝贝儿、啊啊！我想死就都给我滚！快快快走！走！走！哎、啊啊！新的玩不过，玩狠的呢？滚、哎！听见？陈明。我就知道不是你找人堵我的，我怎么可能干这种事儿呢？对了，李总，怎么遇到危险，想起来给我发定位了？我记得我好像之前得罪李总了吧？我也不知道，点开就是你。这个刘伟，我一定饶不了他。你还说呢，好几天都没给我打电话了。什么意思啊，大姐？有没有点良心啊？你害得我差点失业。对不起啊，陈明，是我小气了。要不你来我们公司吧，董事长你来做。呃，还是别了吧，人家真以为我是小白脸呢。那，那，明天我让市场部去跟你们签。哼，这还差不多。那，我们之前的约定。还算数吗？之前的约定，什么约定啊？我怎么不记得了？就是，就是，叫爸爸。讨厌。哎，可不是你哦。嗯嗯。你这头发真软，又软又香。讨厌。哎，陈主管来啦！刘经理，金湖的项目到底怎么说啊？呃呃呃，对了，呃
呃，金湖那边的合同不是马上要到期了吗？我是想着，就由你和柳晴，你们二人全权负责此次的续约谈判，不知你意下如何呀？我觉得不妥，我觉得自己完全能够胜任，没必要把柳小姐也带进来了。哎呀，陈主管，我希望你也能理解我。金湖那边的业务对我们辉煌来说有多重要？不用我再多说了吧，这件事儿必须要做到万无一失。有柳晴这样经验丰富的能人配合你，才会令我放心，也会令黄总更加放心。行，那就麻烦柳小姐陪我跑一趟了。你说什么呢，陈主管？能和您这么有能力的领导一起出去谈合作，那是我的荣幸。这就对了嘛。这样子，大家就都才好交代了嘛。<笑>我相信，有你们二人合力，金湖那边的案子一定会完美拿下。<笑>哦，对了，陈主管，公司认为你工作能力出众，特意给你准备了一间办公室，有请带着陈主管去他的办公室看看。好，走吧，陈主管，我带你去看看你的新办公室。好好干啊！这就是你的办公室。嗯，哼。哎呀，刘小姐，您这是？陈主管。我们在这里玩一次好吗？柳小姐，请您自重。如果您来我办公室是奔着玩一玩的念头，不好意思，这里不欢迎你。陈主管，你是害怕我吃了你吗？这一次我可是自愿，和刘经理没有半毛钱关系，因为我想征服你。我不是你能征服的那种男人。好。你连机会都不给我，怎么就知道姐姐我征服不了你呢？开车嘛，都是一个过程。你车技不好也没关系，姐姐可以教你，保证你上道的。怎么样？试试吗？我有车，车技也还不错，就不劳烦柳小姐费心了。是吗？你的车可未必有姐姐的好开呢。今天没油了，开不了也没关系。改天我们加满了油再开。我靠！这女人真从爱上我了。好，既然你想谈工作，就谈谈好了。好，既然你想谈工作，那我们就谈谈好了。很高兴接下来能和你一起共事。这个是我刚准备好的金湖方面负责人的资料，主要看看这个叫叶欣然的女人，因为这个女人是我们接下来首要面对的负责人，叶欣然。金湖公司董事长叶长天的独女，麻省理工的高材生，专攻经济学。听说今年刚刚毕业回来，半年实习期一过就被委以重任，担当了市场部经理的位置，全权负责金湖对外业务。没想到这个女人工作能力这么强，竟能在这么短的时间内就整理出这样一份详细的资料。以往跟咱们对接的宁经理现在已经离职了，换句话说，咱们以往和金湖打交道的经验全部都没有用了。叶欣然这个女人很难缠，要想搞定她，就得推翻以前的方案，重新制定一个新的针对性方案来。那既然柳小姐都这么说了，肯定已经想好方案了，要不要说来听听？我这边也没什么好的方案，但刘经理说，只要拿下她，我们公司可以在原先的基础上再让利三个百分点。三个百分点？还没说过。确实让的多了些，但是没有办法。今年趋势不比往年，我们的死对头新康科技已经在和金湖那边洽谈了。他们让的力很大，如果我们不多让一点的话，那就一点优势都没有了。陈主管，你看咱们什么时候可以出发？这样吧，咱们下午就过去。不知道柳小姐方不方便？我早就准备好了，随时可以出发。好，好。对了，陈主管，这趟出去没有个把星期可回不来。到时候可要把油加满哦，这样开起车来才有劲儿。用不着
我已经约过叶新人，人家根本不愿意接待咱们。要不，咱们先从他秘书身上下下功夫。这里就是他家、啊？没错，这里就是叶欣然的秘书向心国住的小区。听说好像是个三十多岁的糙汉子。没想到这叶欣然胃口还挺独特呀、啊，竟然找了一个老男人做秘书。这你就不懂了吧？兴许是人家叶经理吃腻了小鲜肉，想换种口味呢。不过据我了解到的信息，这位向秘书挺能干的。此前一直跟在叶欣然父亲身边做事，我估计啊，这个向新国给叶欣然做秘书，可能不是叶欣然的本意，而是他父亲安排的。嗯，我觉得后者可能性更高，前者有点太离谱了。这可说不准。你别看这男人有的长得不怎么样，但人家车技一流，持续性强，所以这个时候我们女人也许就会忽略长相这一点。别用这种眼神看着我，我没兴趣跟你谈这个。哎，向秘书，向秘书，两位是？向秘书你好，自我介绍一下，我们是辉煌那边过来的，我叫柳晴，这位是我的上司陈明。我们这次来是想问您有没有时间，想请您吃顿便饭。这次我们是带着诚意来找您的。是，我知道你们请我吃饭的目的，但是你们找错人了。现在对外所有业务都由叶总亲自负责。你们应该去找他，向秘书，您放心，我们的诚意也绝对够足。嗯，还望向秘书赏个脸，给我们一次机会嘛。哎，柳小姐，咱们都是在一个圈子里混啊，都是能喝酒的人吧？这红酒咱今天就不喝了。今天一视同仁，咱多喝白的。能陪向秘书您喝两杯，就是有问题，那我也得变成没问题。<笑>成，还是柳小姐给面子呀！啊，那咱们今晚就敞开了喝，只要是酒喝痛快了，事情啊也谈得痛快啊。<笑>对。这第一杯酒，我敬向秘书您，感谢您百忙之中抽空出来见我们，我干了。<笑>柳小姐海量呀！啊，<笑>小秘书，一点小心意，请您笑纳。<笑>这点儿不过是九牛一毛而已，况且我也不缺这点钱，是不是？陈主管，你还是把事情先说一说，我再掂量掂量自己有没有那个能力去办。向<笑>秘书，您既然开门见山了，那我再藏着掖着，那就见外了。我们呢是想请向秘书帮忙牵个线，说服叶经理见我们一面。这点小事儿对您来说应该不成问题吧？<笑>这问题嘛，倒不是什么问题。凭我和叶经理的关系，要说服他。跟你们见上一面，应该可以。但就凭这个红包，还是你们请我吃的这顿饭呢？啊，向秘书，那只是一点小意思。等事成之后啊，还有更大的。这么说吧，钱我就不要了，我就要柳小姐单独坐下来陪我喝喝酒，解解闷。不知道柳小姐意下如何？怎么着啊？到底是答应还是不答应啊？痛快点儿，我可没时间在这跟你们耗。向秘书，你看，你要是觉得喝酒闷的话，我跟陈明都可以陪你，三个人一起，那不是更有话题聊吗？是不是？陈主管，你不介意我和柳小姐单独聊几分钟吧？哎呦，难道他的意思是让我走？啊，我还有事儿，我先出去一下啊。啊，我还有点事儿，我先出去一下啊。陈明，你到底是真傻还是假傻？<笑>这柳晴为了签单也是够拼的啊，竟然自愿出卖身体，回去一定要告诉柳薇，太他妈敬业了。
。柳小姐，这个凡人的家伙终于走了，现在咱们可以单独深入交流交流了吧？啊，<笑>向秘书。等事成之后啊，有的是时间，来日方长。柳小姐，你说这话可就没意思了。什么来日方长啊？我要什么，你还不清楚吗？肖、啊、秘书，你，小心我。我们走。你敢动我，你死定了。陈明，你刚才也太冲动了吧？怎么，你还真要和他睡啊？不是。我知道你是为了我好，那你也不能动手打人啊！你说你把他打了，金湖的合作怎么办？我告诉你啊，这种人就是欠管教。弄疼了吧？哎呀，我还不信了，这事儿离了他，咱们就办不成了。算了，事情都已经发生了，只能走一步看一步了。不过我得提醒你，下次真的不能再这么冲动了。就算你吃姐姐的醋，你也不能动手打人。吃醋？我吃哪门子醋啊？别想多了，我告诉你，我替你出头，完全是因为我是你上司，有责任有义务保护你的人身安全。如果你现在同意和那家伙睡，我绝对不干涉。啊！滚！我回酒店了。哎。喂，赵总，睡了吗？怎么这么晚给我打电话？和柳琴那个女人玩腻了？我和柳琴就是同事关系，柳琴什么货色，我比你清楚。你什么德性，我更清楚。我就不信你们俩孤男寡女在外地出差，就什么事儿都没发生啊！赵总，说到底，你我二人只是假扮的情侣。再说了，那就算是我和柳琴发生了点什么，你赵总也管不着吧？还是说，堂堂赵大总裁是在吃我一个小职员的醋？你敢吗？我怎么不敢？哎，我告诉你啊，柳晴就在我隔壁房间，我待会儿就去敲他房门，跟他大战三百。好，信不信？你信不信？我马上飞过去，把你们这对狗男女捉奸在床。哎，赵总，我确实需要你过来一趟。还有新月集团的李月婷，李总。好啊，你小子，一个柳晴你还不够，还想玩三人行啊？赵总，别开玩笑了，我聊正事儿。有话说，有屁放。跟金湖集团的谈判陷入僵局了。倘若想让叶欣然站对你我这边，就必须得亮出令他没有理由拒绝的筹码。所以我需要明天你和李总亲自到场，这样才能让叶欣然明白，我陈明所承诺他的一切，并非一纸空谈。只要能拿下金湖，无论付出什么样的代价，我都可以答应。你等着，我马上联系李月婷。明天我们会准时抵达。好，辛苦赵总。喂，陈明，我听说你把叶经理的秘书给打了，是吧？我告诉你，陈明，这笔业务可关乎着辉煌未来几年的发展。你要是不行，就给我滚回来，我自己去谈。交换完了是吧？交换完了就给我闭嘴！我说你是不是忘了我手里有什么东西了，是吧？你少拿视频的上来威胁我！我告诉你，陈明，这件事要是办不好，不用你威胁我，我他妈也得完蛋。我最后再给你三天时间，三天之内。还拿不下金湖的订单，就算你把视频公诸于众，我也得把你撤回公司。我，好你个刘青，我好心帮你，你却在背后捅我刀子。哈、啊，谁啊？这么用力，赶着投胎啊？来了。哟、哦，陈主管，进来吧。怎么才来啊？这么晚不睡觉，来找我是想和我探讨开车技巧吗？你少给我装糊涂啊！我问你，是不是你给刘伟打的小报告？啊？哎，这可是我工作中的一部分，我希望陈主管能谅解。哎呀，我谅解个屁啊！你是不是以为老子真不敢动？啊，信不信现在就把你收拾？信啊，陈主管，你这么威风，我巴不得你收拾我呢。不过，你是打算从前面收拾我，还是从后面？我建议你从后面收拾
，这样吃劲儿。<笑>来不来啊？我这么撅着很累的。来啊？怎么不来啊？不过，我觉得这个地方没情趣。少情趣啊？嗯。那怎么办？那咱们换个地方。换个地方。嗯，走你！<笑>啊，等等，啊，去哪儿？到了你就知道。啊、陈明，你让我换个衣服。好好反省你。啊，你这样让我怎么见人啊？陈明，你这个王八蛋，你耍我！你要是不算计我，我能耍你？好好在外面反省吧。什么时候反省清楚了，我什么时候放你进来。陈明，陈主管，我错了，陈主管。就算你把我关在外面，你也得让我换身衣服吧？啊，陈主管，欢迎开门、啊。我错了，你现在知道错了有什么用啊？啊，刘伟那个王八蛋给我下了死命令，让我三天内拿下金湖订单。要是三天内拿不下，就把我撤出金湖的项目。你知不知道这笔订单对我有多重要？哎呀。那我打小报告，我也是实在没有办法。你也知道，公司的上层对这个单子看得十分的重。我不过就是想通过刘伟，试图缓和一下你和向秘书之间的关系，没想到却弄巧成拙，牵连到了你们。哎呀，我明天去找向兴国，大不了陪他睡，我认了。明天我和你一起去，但是不是找他道歉？啊，你别走了、啊哎，睡。你好，我们是辉煌科技，来和金湖谈续约的。能麻烦您帮我们预约一下叶经理吗？辉煌的，我劝你们就别费劲了。刚刚叶经理的秘书向经理专门打电话过来交代过，凡是辉煌的人一律不见。走吧，我们再想想其他办法。嗯，这次让新康抢了先机，对咱们很不利，得赶紧想办法，尽快见到叶经理，不然等新康那边谈妥了，我们就完蛋了。没关系，办法总会有的。叶飞，队长，队长，你怎么在这儿？你小子怎么在这儿啊？啊，退伍了？我今天刚退伍，这不是被家里老爷子给逼的吗？没办法，这是嫂子，也不是不可以。哎呀，这是同事，同事。哎，对了，叶飞，你还没回答我呢，你怎么在这儿？哦，我爸是这儿董事长啊。你爸是金湖集团董事长？<笑>那叶欣然是？叶欣然是我姐啊。怎么，队长，你想泡他？我帮你啊！哎，好，好，好，好，说什么呢？那能不能麻烦你带我们去见你姐啊？啊，是是是是，我们呢是代表辉煌科技和你们金湖谈续约的，一直没约到你姐。这小问题啊，走。<笑>那下午咱们就签约。姐，你滚出去。叶飞，我正和客户谈工作呢，有什么事儿回去再说。客户啊，不好意思啊，喂，叶总，你们先聊，我就先出去了。不好意思啊，王总，我弟弟平时任性惯了，都是被我爸惯的。找我什么事儿啊？说吧，人都走了。姐，我给你介绍个男朋友怎么样？你给我介绍男朋友？队长，进来吧。你还记得我跟你说过我部队上的老队长？这个是当年在北域救过宁宁的队长，叫陈明。对，就是他。你好，陈队长，十分感谢当年你救了我弟弟一命。辉煌，陈明。这样吧，我和陈先生单独谈谈。姐，你可得帮我老队长一把，不然我可跟你没完。请坐，陈先生。我知道你和我弟弟关系很好。并且你救过他的命，但是生意归生意，我作为金湖的负责人，我有必要为公司的利益着想。我这样说，你能明白吧？当然理解。我跟叶飞的关系是一回事儿，公司上的事情是另外一回事儿嘛。我也不瞒你了，我之所以迟迟不肯见你们辉煌的人，是因为你们给我的订单量远远比不上新康给我的订单量。
那叶总，方便透露一下新康那边的报价是多少吗？新康的订单量要比你们多出一半，并且让利四个百分点。四个百分点？是的。辉煌最多可能就只能让利三个点。只要你们辉煌能在订单量和价格上匹配，那我就会立刻和你们辉煌签约。叶总，您这边提的条件，我这边完全可以满足你。而且在报价上还可以再提高一个百分点，需求量也是原来的两倍，甚至更多。你们这样的报价，可基本不赚钱呢。你们这么做有什么意义吗？我们这么做就是为了拿下黄耀东。这是你个人的意思，还是公司高层的意思？这是我们俩的意思。叶总。给您介绍一下，这位就是辉煌科技幕后的股东之一赵瑞林赵总，<笑>这位是新月集团的创始人李月亭李总，现如今是辉煌的第三大客户资源。哼，爱姐，你们谈的怎么样了？首先声明一点，我无心参与你们公司之间的权力纷争，只要对我们金湖有利，我都没有问题。但是据我所知。辉煌的大部分股权都掌握在黄耀东手里，包括人事权、财政权，这些也都掌握在黄耀东手里。这样算起来，你们的胜率不足一成。倘若陈明和黄耀东彻底撕破脸，我李月婷定会倾尽我所有，帮助陈明赢得这一场商战。所以，叶总，如果您和陈明合作，那届时辉煌三大客户资源，他掌握其二，胜算已然超过五成。我还是有些不明白，你们为什么要这么做？因为，这么说吧，他是我孩子的爸爸。呃，嗯，呃，这不，什么玩意儿？他是我老公、呃，他是你老公？废话，那也没问题啊。你没问题，我有问题。陈明，给我解释一下，陈主管。你方便的话，也给我解释一下呗。牛啊，战神！哎呀，哎呀，二叔姐，我真后悔叫你们来了。要不你们先回去吧。不行，我对不行，男人要敢做敢当。我我我我我做什么了我？对啊，你做什么了？我什么都没做啊！你什么都没做？我真的什么都没做啊！你还敢说你什么都没做？我我我，哎呀！好了好了好了，原来。都是一家人呢，那行，那我相信你们了。嗯嗯，不过应该管好你的后宫，要是失火了，我们可就麻烦了。哎，没问题，叶总。<笑>有问题啊？那您咋办啊？我，公事公办。既然。都说清楚了，老公，今晚想吃点什么，我亲自下厨。喂，云云，想爸爸了是吧？啊，我啊，陈主管，啊，我好晕啊，肯定是最近工作太累了，快送我去医院吧。我，真是骚不如浪，浪不如剑，剑不如扑啊。有些事儿啊，咱们总裁可干不来。走吧，姐姐。啊，拜拜，不送啊。叶飞，这次拿下合同多亏了你了。队长，我帮了你这么大一忙，你可得请客呀、啊。嘿，好，那今晚不醉不归。哎，你就是陈明是吧？我们老板要见你，跟我们走一趟吧。你们老板是谁啊？貌似我不认识吧？软的不吃，想吃硬的是吧？好。弟兄们，给我上！等一下，你们最好不要轻举妄动，否则我就要报警了。我劝你最好把你的手管住，一旦报警，我不确定后果你能承担得起。哥们儿，我是金湖集团的叶飞，叶长谦是我老子。敢问一句，你们老板是谁？找我们陈哥有什么事儿？看在叶董的面子上，告诉你也无妨。我老板姓孙，单名一个“谷”字。叶少，还有什么问题吗？孙果，我感觉你很害怕他。他可是我们南云地下绝对的狠角色，就是我爸来了，也要给他留几分面子
。陈哥，你怎么招惹上他了？我根本不认识他，怎么招惹他？商量好了吗？商量好了就走。还有，我告诉你，别妄想叶少爷能帮你什么忙。我们老板点名要见你，就是叶董出面也不好使，知道吧？好，我可以跟你们走，但我有个条件，把我两个朋友放。叶少可以走，但那个女的不行，得留下。不行。既然陈哥和秦姐走不了，那我也不走。叶少，想好吗？是留还是走？他走。好，弟兄们，带着二位去见老板。走、哎。孙爷，他就是陈明。颜回老弟，你要的人我给你带过来了，你想怎么处置，你自己看着办吧。陈主管，这么快咱们又见面了，惊不惊喜？意不意外？什么他妈的就惊喜了？王副总，我和你往日无仇，近日无怨的，没必要为了一点业务上的事儿啊，就这么对待我？少他妈废话！给老子跪下！先抽自己一百个耳光。不好意思，我陈明跪天、跪地、跪父母都可以，就是跪不了牲口。他妈什么意思啊？说谁牲口呢？字面意思。他妈，小的，王副总让你跪下，你最好给我跪下。要是让我们出手，可不是单单跪下这么简单了。要你大爷给牲口下跪？不可能。<笑>小虎，让我看看。是这小子的膝盖硬，还是我们的钢管硬？阿斌小子身手不错，不过光能打是没用的，是吗？信不信老子掐死你？嗯，看你还怎么混！老子在南云混了这么多年，什么样的场面没见过？有种你就掐死老子！好啊，既然你想为了那点尊严搭上条性命，那我成全你。啊啊！松手！啊啊！松手！啊！孙果是吧？现在我和朋友要走。你应该没意见吧？没没意见。如果你还要报复的话，我劝你最好想清楚。不敢报复，不敢不敢。<笑>你放飞我！怎、啊、么样？你别吓我！队长，队长，快上车去医院，快！陈明，你醒了。晴姐。怎么样，感觉好些了吗？好些了。叶飞呢？他昨天守了你一夜，今早家里有事，先回去了。对了，昨天的事，谢谢你。哎呀，什么谢不谢的？就算你是个路人，我也会出手相救的、啊。我可不要你对谁都那么好。不管怎么样，你都救了我。我柳晴这个人，有恩必报。这还差不多，要不我跟你睡一觉，这样就当我对你的报答了，怎么样？你别逗我，你看我现在这个身体状况，实在做不了这种雪上加霜的事儿了。哎呀，我又不是说现在让你做，可以等你身体养好了以后再做。你连黄耀东的老婆都能满足，你就不能满足满足我呀？怎么，姐比他差呀、啊？哎，对了，你昨天昏迷的时候，好多人给你打电话，可能有什么人找你有什么急事儿吧？喂，陈明，你真去李月婷家了是吧？昨晚累坏了吧？什么累坏了？你昨晚给我打电话的时候，我正在昏迷呢。陈明，你玩太嗨了吧？哎呀，一时半会儿电话里说不清楚，等回去再跟你解释。
，为了拿下金湖的合作，害得你被新康科技的人报复，这事我有责任。陈明，对不起啊。没事儿，一点皮外伤而已。我跟你说，要不是柳晴在啊，我没有办法大展身手。就他们那几班烂蒜，根本连我的身都进不了。柳晴，你跟他一起出差，就没发生点什么？当然发生了，这个女人。无时无刻不在勾引我这个强壮的男人，陈明，真没想到你还有这一面。王耀辉怎么就没有把你第三条腿也打断？赵总，怎么又吃醋了？<笑>昨天你说只要我拿下金湖的合约，我想要什么奖励都可以。废话，你帮了我这么大个忙，你想要什么，我都答应你。真的吗？当然是真的。那今晚我要跟你一起在卧室睡。晚，我明天还要上班呢，赵总。<笑>陈明，你胆子肥了，敢戏弄我啊！我让你戏弄我。别，疼！哦，怎么了？伤害没好痛吗？你没事吧？哎呦，伤都没好，还上蹿下跳的，快坐着。哎呦，你别动了啊！对不起嘛，赵总，以后再也不敢了。说正事啊，估计呀、啊。这个黄耀东和罗岩，快到了谈婚论嫁的地步了。这才和我离婚几天，这就开始谈婚论嫁了？陈明，我觉得这件事对我们来说是非常不错的机会。既然姓黄的着急娶罗岩，那我们就更得从罗岩身上好好下下功夫。哎，可别赵总，我虽然讨厌罗岩，但是要利用他做文章扳倒黄耀东，我做不出来。哼，既然你不愿意，那就算了。赵总，你说黄耀东主动跟你离婚，他有没有提出什么条件啊？他承诺我，只要我跟他离婚，就给我辉煌百分之二十的股份。百分之二十？那这么说，加上你手上原本持有的百分之十的股份，那就是百分之三十。黄耀东原本有百分之五十，那就是给你百分之三十。那就是百分之二十，再加上百分之十，这不等于百分之三十吗？哎，行了，别算了，最后持平了。哦，那这么说，依我看，你就不如答应和他离婚。现在有了李月婷、李总的帮忙，再加上叶欣然、叶总的帮忙，我们未尝没有和黄耀东一战之力。好，终于等到这一天了，黄耀东，你给我等着。赵瑞玲。老子刚给你百分之二十的股份，你就召开股东大会搞事情是吧？好啊，给我尽情的搞，老子倒要看看你能搞出什么疯了。既然辉煌所有的股东都已到齐，那我就正式召开今日的股东大会。今天的议题只有一个，我赵瑞林作为辉煌科技目前最大股份持有者。将取代黄耀东，成为新任总裁。赵瑞玲，你就百分之三十的股份，老子百分之三十，聂总、唐总各百分之二十，你算个屁的最大股份持有者！就是，持股百分之三十，你就想行使董事会的权利，取缔我们大哥黄总？你是不是太异想天开了？你他妈就是个婊子！黄总给了你这么多好处，你竟敢背刺黄总？赵瑞玲，看到了吧？这也就是老子在辉煌的地位。黄总，您的话说的是不是太早了？诸位作为公司的元老，应该知道辉煌的命脉是什么吧？当然知道，那自然是客户资源。聂总说对了，客户资源。倘若我们辉煌科技当下两大客户资源都与我们辉煌近，我们是否会遭受到重大打击呢？小明、啊，他妈到底想说什么？李总、叶总，我李月婷作为新月集团董事长，宣布解除与辉煌的合作。我叶欣然，金湖集团总负责人，宣布终止与辉煌的合作。什么？什么？辉煌三大客户资源，我陈明掌握其二，站队哪边？诸位股东可想好了？聂总、唐总，倘若您二位非要一意孤行。
站队黄耀东，我也不拦着，大不了我就把辉煌的股份全部卖掉，另起炉灶。那个时候，叶总和李总只会跟我赵瑞玲合作，并非他黄耀东的辉煌。我想，辉煌科技倒闭，迟早的事儿，您二位可要考虑清楚了。你们要敢临阵倒戈，老子弄死你们！二位大可放心，公司会给二位一人配备一个小电棒的。既然聂总和唐总如此为难，那我们就按照原计划重新注册个公司。我想有我新月集团的全力相助，再加上金湖的助力，取代辉煌不过是时间的问题。战队哪边？二位可想清楚了。我们愿意，我们愿意。赵总今日夺权之手腕，着实让我俩看清了。他黄耀东就是个无能的废物。没错，能跟着赵总一起发财，实在是我们俩的荣幸啊！赵丽玲，你个臭婊子，老子弄死你！嗯嗯啊，换给我。聂总，宋阳，拿来。我。<笑>滚蛋！陈明，谢谢你。现在我宣布，陈明将升任辉煌科技总经理一职，即日生效。陈明，我们再去泡温泉吧，来吗？哦，我这这这，陈明，云云需要爸爸，我也需要。哎哎，陈总，上次的事，人家还没有好好报答你呢。<笑>哎呀，这……喂，叶飞，陈明现在是你姐夫了。哎哎，我陈总，哎、陈、哎、陈明、哎，陈总，该吃药了。哎、来，张嘴。哎<笑><笑>陈明，项目合同签字。好的，老婆。